I'm going to cook up you at home. You be like a cook up you. Like, uh, you can be a cook up and a on. Oh. Or even a teacher. Or doctor. Or police. Mm hmm বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি যে যেখানে আছেন সবাই খুব ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও আগের থেকে অনেক ভালো আছি আর আজকে একটা ব্লগ নিয়ে যেহেতু আপনাদের সাথে হাজির হয়েছি অবশ্যই আমি আগের থেকে একটু বেশি ভালো আছি আর কালকে যে ব্লগটা আমি আপলোড দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কিচেন ক্লিনিংয়ের একটা রুটিন বা ছয় ঘন্টার একটা ভিডিও যেটা আমি একদম টাইম ল্যাপস করে ছয় না দশ মিনিটে দেখিয়েছি সেটা সবাই খুব পছন্দ করেছেন খুব ভালো ভালো কমেন্টস করেছেন সেই জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আজকের ব্লগটা কিন্তু আমি একদম সকাল সকালে শুরু করেছি যদিও আমাদের এখানে করোনা ভাইরাস নিয়ে অনেক আতঙ্ক চলছে এবং সবাই খুব ভয় আছে আমরাও প্রচণ্ড ভয় আছি ইনফ্যাক্ট আমি আমার ছেলেকে এখনও স্কুলে পাঠাইনি কয়েকদিন পরে ওর এক্সাম আছে তারপরেও আমরা ওকে স্কুলে পাঠাইনি প্রচণ্ড ভয় লাগছে ইনফ্যাক্ট আমার হাজব্যান্ড বাবা বলছে দরকার নেই পাঠানো আমার ছোট বোন সিঙ্গাপুর থেকে ও বলছে যে পাঠানো তো ডোকার দরকার নাই পরীক্ষা হলে হবে জীবনের থেকে তো পরীক্ষা বড় না তো এসব ভেবে টেবে আর আমিও স্কুলে পাঠাইনি ও বাসাতেই আছে কয়েকদিন থেকে আর স্কুল চলছে স্কুলে ক্লাস চলছে আর আমি সকাল থেকে আমি আজকে ব্লগটা শুরু করেছি ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটা লাঞ্চ রুটিন শেয়ার করবো যেহেতু পহেলা ফাল্গুন এসেই যাচ্ছে পহেলা ফাল্গুনে কেউ যদি চান দুপুরে আমার এই মেনুটা দেখে আপনারাও আয়োজন করতে পারেন খুব সিম্পল বাট ভীষণ মজার তো ভাবলাম এই সিম্পল খাবারটা কেননা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি হয়তো আপনারা আইডিয়া পেয়ে যেতে পারেন একদম ফাল্গুন প্রথম দিন এরকম খাবার খেতে আমার মনে হয় আপনারও খারাপ লাগবে না তাহলে চলুন দেখে নেই আজকে কি করছি সারা দিন আমি যেহেতু ঠান্ডায় ভুগছি তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি একটা আদা চা খেয়ে নিয়েছি তবে সেটা একদম আমি রেকর্ড করতে ভুলে গিয়েছিলাম রেকর্ড করা হয়নি পরে দেখলাম যে আমি আজকে অরেঞ্জ খাবার মধ্যে অরেঞ্জই খাচ্ছি একবার মনে হলো যে অরেঞ্জ এরকম খাবার সব অরেঞ্জ খাচ্ছি কেন অরেঞ্জ খাবারের চ্যালেঞ্জটা নিলাম না তাহলে তো আমার একদম পুরো একটা চ্যালেঞ্জের ভিডিও হয়ে যেত যাই হোক হয়নি তো হয়নি তবে আমি মনে মনে ভাবছি যেহেতু সবার চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছি যে কালার মানে ফুড কালার চ্যালেঞ্জ বা এক রঙের খাবারের চ্যালেঞ্জের ভিডিও করছে তার মনে হচ্ছে আমিও শুরু করলে কেমন হয় আপনারা একটু আইডিয়া দিতে পারেন যে কোন কালারের খাবার করলে ভালো হয় আমিও একটু চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করতে চাই কারণ অনেককে দেখছি চাল ডালও বাদ নাই সেটা কথা করছে তারপরে গানের কলি তারপরে হচ্ছে খাবার দাবার সব কিছুরই চ্যালেঞ্জ মানে ভিডিও হচ্ছে এবং দেখতে ভালোই লাগে খারাপ লাগে না তা আমার মনে হলো নট ব্যাড আমিও করতে পারি যেহেতু এটাই ট্রেন্ড এখন চলছে তো ফলো করতে কোনো দোষ নাই আর সকালে আমরা ওই যে বললাম যে অরেঞ্জ খাবার খাচ্ছি তো সকালে আমিও অরেঞ্জ কেটে নিচ্ছি যেহেতু করোনা ভাইরাস নিয়ে এত 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 কথা হচ্ছে তাই জন্য আমরা একটু সুস্থ থাকার চেষ্টা করছি ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খাওয়ার চেষ্টা করছি এই আর কি আর আজকে দুপুরে যে আমি লাঞ্চ মেনুটা তৈরি করব ওটাও বাসন্তি কালারই হবে বসন্তের জন্য যদি তৈরি করছি বাসন্তী পোলাও আর সাথে ডিমের একটা রেসিপি করব। আমার মনে হয় এই দুটো দেখতে আপনাদের ভীষণ ভালো লাগবে কারণ এটা আমার আম্মার একটা স্পেশাল রেসিপি আমাদের বাসায় কেউ আসলে সকালে আম্মা এরকম ওটা আম্মা বলতো যে ঝরঝরা খিচুড়ির সাথে ডিমের ভুনা তো এটা আমি সবার করতে দেখি না আমি মাঝে মাঝে করি ভীষণ ভালো হয় খেতে তো ভাবলাম এই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলে মন্দ হয় না কেউ চাইলে বসন্তের একদম প্রথম দিন সকালে বা দুপুরের জন্য এরকম আয়োজন করতে পারেন দারুণ আসলে খেতে হয় আর এখন দেখতে পাচ্ছেন সোফিয়াকে কারণ আমি যখন কোনো ভিডিওতে সোফিয়াকে না দেখাই মানে এর আগে দুটো ভিডিওতে আমি যেহেতু সোফিয়াকে দেখাইনি তো সবাই কমেন্টস করেছে যে কেন সোফিয়াকে দেখাইনি কেন সাজিদকে দেখাইনি তো ওরা ওয়েট করে থাকে অনেকে আছে যে ছোটো বাচ্চা আছে ওরা সাহিদ সোফিয়াকে দেখার জন্য ওয়েট করে থাকে তো তাদের জন্য আজকে শেয়ার করলাম সাহিদ আর সোফিয়াকে সোফিয়া তো আর অরেঞ্জ খাচ্ছে আর সাহিদ বসে বসে কিছু একটা করছিল আর আজকে আমাদের এখানে ওয়েদার খুব ভালো তাই আমি বেশ কিছু কাপড়ও ধোয়ার প্ল্যান করেছি বেশ কিছু কাপড় ধুয়ে শুকাতে দিব
Stop okay, then take a photo. Shajit played with the gulab full bunny amake deche. Tamira gave her bullet and the Sophia shop shop of the good day. Shai do kin to kitchen to bunny shop shop of my day. Ask you what in a thin chatter drawing correction with thin chatter drawing or shadan which. সেটা আমি অন্য একটা সময় আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিব আর এখন রান্না বান্না শুরু করছি আমি এখানে তিন চারটে এলাচ পেঁয়াজ কুচো করে নিয়েছি রসুন কুচো করে নিয়েছি আর দুই তিনটা কাঁচা মরিচ কুচো কুচো করে কেটে নিয়েছি আর এটাকেই আমি এখন বাসন্তী পোলাও বা বাসন্তী খিচুড়ি বা আমার আম্মার মতো ঝরঝরা খিচুড়ি বলতে পারেন কারণ এটাতে কিন্তু কোনো রকম ডাল দেয় না আম্মা দিতেন না আম্মা শুধু কালো জিরা চাল দিয়ে করতেন কালো জিরা চালের খুব ভালো গ্র্যান হয় তো আমি অবশ্য কালো জিরা চাল আমার নাই তাই আমি বাসমতি চাল দিয়ে করছি তো আমি প্রথমে চালগুলোকে পানি ঝরিয়ে নিয়ে খুব ভালো করে এটাকে একটুখানি ভেজে নিব কারণ ভাজলে চালটা থেকে খুব ভালো একটা গ্র্যান হয় তারপরে যখন এটা আমি রাইস কুকারে দিয়ে মানে খিচুড়ি বানাবো তখন ওটা খুব ভালো একটা গ্র্যান আসবে আর চালটা না ভেজে শুধু সরাসরি দিয়ে দিলেও খাওয়া যায় সেক্ষেত্রে একটু ঘিটি দিলে ভালো গ্রান আসে নইলে গ্রানটা খুব একটা ভালো পাওয়া যায় না তো এখন আমি এটাকে খুব সুন্দর করে একটু ভেজে নিব পহেলা বৈশাখে তো আমরা বাঙালিরা প্রচণ্ড মজা করি অনেক আয়োজন থাকে তাছাড়া ইলিশ মাছ পান্তা বাতের তো একটা রিচুয়াল আছে সেটা মানে সবার ঘরে ঘরেই সবাই চেষ্টা করে বানানোর কিন্তু পহেলা ফাল্গুনে এরকম কোনো উৎসব যে উৎসবে আসলে সবাই শাড়ি পরে হলুদ শাড়ি পরে বা সাজু গুজু করে ওরকম আছে কিন্তু কেউ বাসন্তী খাবার খায় সেটা অবশ্য আমি জানা নাই আমার মনে হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে যত হতো পহেলা বৈশাখে আমরা এত আয়োজন করি পহেলা ফাল্গুনে একটু একটু করলে ক্ষতি নাই আর আমি যে খুব কঠিন কিছু করছি সেরকমও না খুব সহজ কিছু একটা করছি যেটা এমনিতেই সবাই বাসায় করে খায় আর পহেলা বৈশাখ বৈশাখ বলছি বারবার পহেলা ফাল্গুনের দিনে করলেও কোনো ক্ষতি নাই তো আমি এখন চালটা দিয়ে দিচ্ছি রাইস কুকারে আর এখন যে হলুদ কালারটা হয়েছে এটা কিন্তু রান্নার পরে আরও বেশি একটু গাঢ় হবে আর কি পুরো বাসন্তীর যে কালারটা ওটাই আসবে আমি এখানে গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি আমি নর্মাল একটু গরম পানি ব্যবহার করি যাতে ওটা তাড়াতাড়ি খাবারটা হয়ে যায় আর দেখতেও সুন্দর হয় খেতেও বেশ ভালো হয় নরম হয় একটু দুধও দিয়ে দিলাম দুধ দিলে দেখা যাবে যে মানে কালারটা পুরো বাসন্তী যে কালারটা ওই কালারটাই আসে আর খাবার টেস্টটা একটু ভালো হয় তো এ আর কি এখন আমি এটা রাইস কুকারে দিয়ে দেব আর এখন আমি রান্না করবো আমার সেই ডিমের তরকারিটা চলুন দেখে নেই এই ডিমের ভুনাটা ঠিক কীভাবে করতে হয় করার জন্য আমি পেঁয়াজ রসুন আর কাঁচা মরিচটা কুচো কুচো করে কেটে নিয়ে সেটা তেল দিয়ে ভেজে নিচ্ছি আর যেরকম করে আমি খিচুড়িটা বসিয়েছিলাম ঠিক করে একটা ওরকমই এখন দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো মশলাগুলো এখানে দিলাম হলুদের গুঁড়ো একটু দিলাম মাংসের মশলা একটু দিলাম জিরের গুঁড়ো আর দিব লবণ তারপর এটাকে একটু ভালো করে কষিয়ে নিব তবে এই ডিম ভুনাটা কিন্তু একেবারে অন্যরকম এখানে কিন্তু ডিমটা আগে থেকে সিদ্ধ করতে হবে না বা কিছু করতে হবে না আমি এখন যে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি এটা ঠিক করে কষিয়ে হয়ে গেলে আমি একটুখানি পানি দিয়ে দেবো পানি দিয়ে আবারও এটাকে একটুখানি কষাবো তারপরে আস্ত ডিমগুলাকে একটু ফেটে ফেটে এটার ভিতরে একটার পর একটা দিয়ে দেবো ডিমের কুসুমটা কোনোভাবেই কিন্তু ফাটানো যাবে না বা ডিমের যদি ডিমের কুসুমটা গলে যায় তাহলে কিন্তু খাবার টেস্টটা থাকবে না বা যে সুন্দর একটা মানে লুক আসে এই ডিম বোনাতে সেটা কিন্তু আসবে না
আর যেহেতু তেমন কিছু লাগে না তাই এই ডিমের ভুনাটা যে কেউ খুব সহজেই করতে পারেন ইভেন যারা ব্যাচলার আছেন তারা খুব সহজে করতে পারবেন আর আমরা যারা গৃহিণী আছি তারা তো ইজিলি এটা যে কোনো সময় করতে পারি ইভেন ঘরে তেমন কোনো খাবার টাবার না থাকলেও কিন্তু আমরা সহজেই করতে পারি এটা এরকম না যেটা কোনো বসন্তের খাবার আসলে এটা রেগুলার বেসিসেই আমরা সবাই হয়তো খাই আমাদের বাড়িতে তো রেগুলার বেসিসেই করতো আর কি আম্মা তো সেই জন্য বললাম আবার কেউ চাইলে খুব স্পেশাল করেও এটা করতে পারেন আরও কিছু আদা মশলা বাটা সেরকম দিয়েও অনেক মজা করে করতে পারেন বাট খুব সিম্পল হয়েতে করলে এটা খেতে খুব ভালো হয় তেমন কিছু লাগেও না তো যাই হোক এখন আমি আরও একটু পানি দিয়ে তারপর আবার একটু কষে নিয়ে তারপর কিন্তু ডিমগুলো দিতে শুরু করব। এবার একটু ধনিয়া পাতাও কেটে দিয়ে দিলাম যাতে খুব ভালো একটা গ্রান আসে আর সাথে দেখতেও কিন্তু সুন্দর লাগছে অরেঞ্জের সাথে সবুজ কালারটা খুব ভালো গেছে তো এবার আর একটু পানি দিয়ে দিলাম গরম পানি দিয়েছি আমি আসলে তো দিয়ে আমি এখন এটা কিন্তু আর ওয়েট করতে হবে না এখন আমি এক এক করে ডিমগুলো আস্তে আস্তে ভেঙে দিয়ে দেব আমি ডিমগুলো একটা বাটিতে প্রথমে রেখে তারপর দিয়ে দিচ্ছি আমার কড়াইতে কারণ হচ্ছে সরাসরি কড়াইতে দিলে অনেক সময় দেখা যায় ডিম যদি পচা থাকে তাহলে পুরো রান্নাটাই একদম গুবলেট হয়ে যাবে সেই জন্য আমি একটা একটা করে আগে প্লে বাটিতে নিচ্ছি তারপর কড়াইতে দিচ্ছি অনেকটা সাবধানে করতে যেও আমার অবশ্যই একটা ডিমের কুসুম ফেটে গেছে তো অসুবিধা নাই একটা ফেটে গেলে খুব একটা সমস্যা হবে না বাকি পাঁচটা ঠিক আছে তো আমি ছয়টা ডিম দিয়েছিলাম পাঁচটা একদম ঠিকঠাক আছে একটা একটু গলে গেছে তো দেখে নেন আমি এবারে কিন্তু ঢেকে রেখেছি এটা ঠিক টানা পাঁচ মিনিট মিডিয়ামের থেকে একটু কম আছে ঢেকে রেখেছি তো ডিমের কুসুমটা এরকম হবে যে সিদ্ধ হবে না একটু একটু মানে মিডিয়াম সিদ্ধ হবে তো দেখতে যেরকম সুন্দর হবে খেতেও ঠিক এরকম সফট ডিমটা খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে আর এটা গরম গরম খিচুড়ির সাথে বা বাসন্তি পোলার সাথে গরম গরম এই ডিমের এটা তরকারিটা খেতে খুব ভালো লাগে যদিও ডিম ভুনাও আপনারা বলতে পারেন আমি অবশ্যই ডিমের তরকারি বলছি যাই বলেন নাম যাই হোক এটা খেতে কিন্তু খুব ভালো হয় আপনারা অন্তত একবার হলেও ট্রাই করে দেখতে পারেন যে খেতে কেমন হয় আর অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে ডিমের কুসুমটা যেন খুব সিদ্ধ হয়ে না যায় ডিমের কুসুমটা যখন নরম নরম থাকবে তখন সেটা খেতে ভীষণ ভালো লাগবে আর আমি একটু টমেটো টমেটো দিয়ে যাচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট ডেকোরেশন পারপাস যাতে দেখতে একটু সুন্দর লাগে আফটার অল এটা তো আমি থামনেলে ব্যবহার করব থামনেলে ব্যবহার করতে গেলে একটু ডেকোরেশন করলে দেখতে ভালো লাগে এখন আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে খেতে বসে যাচ্ছি তো আমি সাথে একটু তিন তিন টুকরা ইলিশ মাছও ভেজে নিয়েছি তো ভাবলাম শুধু ডিম দিয়ে খেতে কেমন লাগবে একটু ইলিশ মাছ আছে যেহেতু ভেজে নেই আর একটু এরকম খিচুড়ির সাথে ইলিশ মাছ হলে মন্দ না বেশ ভালোই লাগে খেতে আর সর্বমোটে এখন আমার প্লেটটা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ কালারফুল হয়েছে বাসন্তি ভাত সাথে অরেঞ্জ কালারের তরকারি আর লাল রঙের হচ্ছে টমেটো দারুণ কম্বিনেশন আর খেতেও ভীষণ ভালো হয়েছিল আমি বলবো একবার হলো আপনারা বাসায় করে খাবেন আমার মনে হয় আপনারা পছন্দ করবেন খেতে আর বিশেষ করে ডিম টিম তো বাচ্চারাও খেতে ভালোবাসে সবাই মিলে মজা করে খাওয়াই যাবে তা আমি সাজিদ সোফিয়া তিনজন মিলেই বসে খাচ্ছি সোফিয়াকে আমি হচ্ছে প্লেটে বললাম চল চলো তোমাকে আমি খাইয়ে দিই ও বলছে না আমাকে মেখে দাও আমি নিজে চামিচ দিয়ে খাবো ও একটা গোলাপি কালারের চামিচ নিয়ে এসেছে আর সাহিদ একই বলতো সাহিদ বলতেছে আমাকে একটু আমার প্লেটে মাখিয়ে দাও আমি চামি দিয়ে খেয়ে দিব আর তুমি তোমার প্লেটে খাও ওরা সবসময় বলে যে আমি নাকি অনেক পরিশ্রম করি আমার নাকি অনেক রেস্ট দরকার সবসময় এটাকে বলে যে মামা তুমি রেস্ট নাও তুমি ঠিক করে খাও পরে আমরা খাবো নর্মাল আমি যদি কখনো বলি যে আসো আগে খাইয়ে দিই তারপরে আমি পরে খাবো ওরা বলে যে না মামা আগে তুমি খাও পরে আমরা খাবো আমি যখন খাচ্ছিলাম এটা কিন্তু আমি টাইম ল্যাপসে দিয়ে দিয়েছি আপনারা ভাববেন না আমি খুব তাড়াহুড়ো করে একদম গপ গপ করে খাচ্ছি আসলে তা না আমি আস্তে আস্তে খেয়েছি কিন্তু আস্তে আস্তে করলে ভিডিওটা অনেক বেশি লম্বা হয়ে যাবে তাই আমি একটু টাইম ল্যাপসে দিয়ে দিয়েছি তাই মনে হচ্ছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি খেয়েছি
I wish that one day you can become a cook. You're good. I'm already a cook. A cook in a shop. Yeah, Mama. Everybody will just love it. You'll be definitely famous. Mama, you're so unlike a cook up you at home. You'll be like a cook up you. Like, uh, you can be a cook when I on. Oh. Or even a teacher. Or doctor. Or police. Mm -hmm. I'm happy. At home. Really. Yeah, it is good. Because I have part of a car walk with a lot of bugle. And with bugles, I didn't know many times for food that we were not at home. Then, then yeah. Yeah, you can't cook ourselves. Exactly. That's so why I'm at home. I can go off in fact. We'll cook for you. এই তো খেতে খেতে বাচ্চাদের গল্প শুনলেন সোফে বলছে আমি নাকি খুবই আনলাকি কারণ আমি বাসায় বসে থাকি আমি নাকি অনেক ডাক্তার পুলিশ অফিসার টিচার হতে পারতাম এবং আমি এ অনেরাকে রান্না করলে অনেক বেশি ফেমাস হতে পারতাম যাই হোক আমি বললাম যে না আমি বাসায় থাকতেই ভালোবাসি আমি তোমাদের জন্য রান্না করতে ভালোবাসি আমি রান্না করি বলেই তো তোমরা খেতে পাচ্ছ আমি যদি অফিসে চলে যাই তোমাদের জন্য কে রান্না করবে ইত্যাদি ইত্যাদি এলা এসব প্রতিদিনের কথা আমাদের আমরা প্রতিদিন এই ধরনের পাচালেই পারি যাই হোক অবশেষে বিয়েটা এখানে রাখছি আজকে বিয়েটা আপনাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভালো লাগে প্লিজ আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আজকে এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ সবাই খুব 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 ভালো থাকবেন বাবাই